আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি মিথিরাজ শুরুতে সংবাদ শিরোনাম 24 ঘন্টায় নেভানো যায়নি সীতাকুণ্ডের কন্টেইনার ডিপোর আগুন অর্ধশত মৃত্যু হাসপাতালে বিভৎস পরিস্থিতি উদ্ধার অভিযান অব্যাহত যেখানে সেখানে কলকারখানা নয় নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী বললেন 1 ইঞ্চি মাটিও যেন না থাকে অনাবাদী খুলে দিতে হবে সুন্দরবনের খালগুলো সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে সীতাকুণ্ডের দুর্ঘটনা অভিযোগ মির্জা ফখরুলের মানুষের সুখ সয়না বিএনপির বলেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা আবারো বাড়লো গ্যাসের দাম ডাবল চুলা 1080 টাকা আর সিঙ্গেল 990 সামনে জীবনযাত্রা আরো কঠিন হওয়ার শঙ্কা নিত্যপণ্যের উচ্চ মূল্যে ক্ষুব্ধ গার্মেন্টস কর্মীরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে মিরপুরে 5 ঘন্টা অচল অবস্থা মোহাম্মদপুর অভিযানে চাল ব্যবসায়ীদের বাধা দেখছেন সংবাদ শিরোনাম এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোর আগুন রাসায়নিক কন্টেইনারের আগুন থেকে বিস্ফোরণে ফায়ার সার্ভিসের 9 কর্মী সহ এ পর্যন্ত মারা গেছেন অন্তত 49 জন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এক পুলিশ সদস্যের পা দগ্ধ 2 শতাধিক তাদের আহাজারিতে ভারী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিবেশ চিকিৎসা দিতে হিমশিম অবস্থার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে চিকিৎসকদের উদ্ধার কাজে রয়েছে সেনাবাহিনীও নয় সদস্যের তদন্ত কমিটিকে সাত কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে দীপ মালিকদের পক্ষ থেকে নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে 10 লাখ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বিস্ফোরণ ও আগুনের ধ্বংসাবশেষ বাতাসে দাজ্য পদার্থের বিষাক্ত গন্ধ জায়গায় জায়গায় জ্বলছে আগুন উঠছে ধোঁয়া এর মধ্যেই চলছে উদ্ধার অভিযান ফায়ার সার্ভিস ও স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে যোগ দিয়েছে সেনাবাহিনীর একটি দল কোন হচ্ছে আমাদের থার্মোমিটার রুটে হাইড্রোজেন পারক্সাইড আছে এবং এটা খুবই বিষাক্ত এই জিনিসটা যাতে সমুদ্র পানিতে কন্টেইন না করে ফেলে সেটার জন্য আসলে আমাদের মেইন এখানে ডিপ্লয় হওয়া আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি এখানে ফায়ারটাকে কন্টেইন করা অলরেডি রাখা হয়েছে শনিবার মধ্যরাতে হঠাৎ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপো শব্দের তীব্রতায় ভেঙে পড়ে আশপাশের কয়েক কিলোমিটার দূরের বাসাবাড়ির জানালার কাচ ভয় কেঁদে ওঠে শিশুরাও আগুন লাগার পর প্রথমে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের সদস্যরা তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন কিন্তু রাসায়নিকের কারণে থেমে থেমে বিস্ফোরণে ভয়ঙ্কর রূপ নেয় আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো ডিপোতে দগ্ধ হয়ে শ্রমিকদের সাথে প্রাণ যায় ফায়ার সার্ভিস কর্মীদেরও এখন যেটা যেন ফারদার স্প্রেড না করে সেই জন্য আমাদের সবাইকে সাহসিকতার সাথে সেখানে ফায়ার ফাইটিংটা করতে হবে ট্রেলারগুলোকে যদি এখন টাইনে বের করে দেওয়া যায় তাহলে ওইখানে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হবে আর আগুন ফারদার এক্সপ্রেড করব না এখনো কিন্তু ব্যাপক দুর্গন্ধ আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন আমরা নিজেরাও কিন্তু পাচ্ছি চোখ জ্বলছে কিন্তু কাজে এখানে কিন্তু যা আছে মনে হচ্ছে বিপদজনক অনেক কিছুই আছে বা কেমিক্যালস যেগুলো আমাদের চোখের জন্য আমাদের সমস্যা করছে ডিপুর দিকে আসলাম দেখতেছি মানুষ কাপড় সুর সারা উলঙ্গ বা যে দিকে পাততেছে দুড়তেছে পাশে একটা ফুকুর আছে ফুকুরে লাভ মানে লাভ দিচ্ছে এ হাইড্রোজেন একটা কেমিক্যাল আছে ওই কেমিক্যালের কারণে আগুনটা সূত্রপাত হইছে মেবি এই একটা কোন দিন আজ পাঁচ ছয়টা কোন দিন ধরে গেছে ধরে যাওয়ার পরে প্রায় কোনের নিচের বোর্ডগুলো ফাটতেছে ধমধম আওয়াজ হইতেছে ওই বিস্ফোরণের পরে আর আমি কিছু বলতে পারি না মানে আমি ওখানে পড়ে যাই পড়ে যাওয়ার পরে আমার মনে হয় কয়েক সেকেন্ড সেন্স ছিল না কোন দুর্ঘটনায় একসাথে এত হতাহত এর আগে দেখেনি চট্টগ্রামের মানুষ আহতদের আত্মনাদ আর স্বজনদের আহাজারিতে ভারী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিবেশ স্বল্প জনবল নিয়ে এসব দগ্ধ ও আহত রোগীদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সবারই সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা চলতেছে শাসনালী পড়া আছে আপনাকে সবাইকেই সংকটাপন্ন বলতে হবে কিভাবে এই ভয়াবহ আগুনের সূত্রপাত তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে না পারলেও ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক ধারণা কোনো একটি রাসায়নিক কন্টেইনার থেকেই আগুন লাগে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় রাসায়নিকের ডিপো স্থাপন এবং পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকার তদন্ত চেয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ডিপো কর্তৃপক্ষ প্রথমে চেয়েছিল তারা নিজেরা নিজেরা নির্বাহের জন্য পরবর্তী তাদের আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার পরবর্তী আমাদের সরকারি সংস্থাকে তারা কল করে যদি তার পূর্বে যখন লেগেছে যদি ডাকত তাহলে এত বড় দুর্ঘটনা হতো না এখানে কোথায় এটা সমস্যা হয়েছে এই সমস্যার গভীরে যেতে হবে এবং আমরা আশা করব যে আমরা চট্টগ্রাম চেম্বার থেকে এটা তদন্ত করব এবং আমরা প্রশাসনকে আহ্বান করব এটা তদন্ত কমিটি করা হোক নিহত ও আহত পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব গ্রহণ করার ঘোষণা দিচ্ছি ঘটনাটি দুর্ঘটনা পাবলিক নাশকতা 
বা কোন প্রতিপক্ষ দ্বারা স্যাপোটাজ ঘটেছে কিনা তা খুঁটে দেখার জন্য সরকারের সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি ঘটনা তদন্তে নয় সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে এদিকে নিহত প্রত্যেক পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার এবং আহতদের বিশ হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জেলা প্রশাসন চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর আহত ফায়ার সার্ভিসে দুজন সহ সাতজনকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় আনা হয়েছে উন্নত চিকিৎসার জন্য রবিবার সন্ধ্যা চট্টগ্রাম থেকে আহতদের ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে আনা হয় সেখান থেকে তাদের নেওয়া হয় শেখ হাসিনার জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে শনিবার রাতে কন্টেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণে আগুন ছড়িয়ে পড়লে উদ্ধার কাজে অংশ নেন সেনাবাহিনীর দুইশো সদস্য উদ্ধার অভিযান ও আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনীর প্রকৌশলী ও সীতাকুণ্ডে কন্টেইনার ডিপোতে আগুনে দগ্ধ হয়ে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীনদের সবার অবস্থায় সংকটাপন্ন প্রত্যেকেরই শ্বাসনালী পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি এমনটাই জানালেন হাসপাতালের প্রধান সমন্বয়ক ডাক্তার সামন্তলাল সেন হাসপাতালে আহতদের দেখতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক জানিয়েছেন অগ্নিদগ্ধদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আগুনে দগ্ধ ও আহত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ অনেককে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে রাজধানীর শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় সঙ্গে আসা স্বজনরা অনেকেই ভেঙে পড়েন কান্নায় जहांगीर কবির নানকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল অগ্নিদগ্ধদের দেখতে হাসপাতালে ছুটে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছেন বলে এ সময় জানানো হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল মধ্যরাত থেকে এই দুর্ঘটনা জড়িত সমস্ত খোঁজ খবর রাখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুচিকিৎসা এবং যারা বেঁচে আছেন তারা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে ডাক্তার সামন্তবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন অন্যদিকে কন্টেইনার ডিপো কর্তৃপক্ষের অনিয়মের কারণে এই দুর্ঘটনা হয়ে থাকতে পারে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের এমন কথা বলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী আমি ব্যক্তিগত মনে হচ্ছে যেহেতু কিছু নীতিমালা বিধিমালা আইন কানুন মেনেই এখানে এই যে আপনার বিএম যে প্রাইভেট কন্টেইনার ডিপু যেটা এখানে আছে তা আমি তো মনে করতেছি তাদের এখানে অবহেলাটা আমার কাছে প্রাথমিকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে তারা এখানে যদি মানে সঠিকভাবে মেজার নিত তাহলে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটতো না আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসায় সরকারের উদ্যোগের কথাও জানান তিনি জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিদগ্ধে নিহতদের স্মরণে জাতীয় সংসদের শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বিকেলে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এছাড়া প্রশ্নোত্তর পর্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানান সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলো চিকিৎসক সংকট কাটাতে দ্রুতই পদক্ষেপ নেবে মন্ত্রণালয় দেশে এ পর্যন্ত ছাব্বিশ কোটি ডোজ করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে বলেও সংসদকে জানান তিনি এর আগে স্পিকার শিরিন শর্মের চৌধুরীর সভাপতিত্বে একাদশ জাতীয় সংসদের আঠারোতম অধিবেশন শুরু হয় সংসদের প্রয়াত সদস্যদের মাক ফেরাত কামনায় বিশেষ মনাজাত অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন পরিবেশ রক্ষা করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে যেখানে সেখানে যেন শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে নির্দেশও দেন তিনি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলার উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন সুন্দরবনের সকল খাল উন্মুক্ত করতে নির্দেশনার পাশাপাশি এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে তা নিশ্চিতের কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী 
বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে সরকার খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কোনো জমি অনাবাদি না রাখার আহ্বান জানান সরকার প্রধান কৃষি জমি রক্ষা করা বা বনায়ন রক্ষা করার জন্য ইতিমধ্যে যত্র তত্র শিল্প কলকারখানা যাতে গড়ে না ওঠে সেই জন্য আমরা সমগ্র বাংলাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি অর্থাৎ যেখানে শিল্পায়ন হবে শিল্প কলকারখানা দেশি বিদেশি বিনিয়োগ হবে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে কাজে সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা শিল্প এলাকায় সেখানে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ জলাধার সংরক্ষণ সেদিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিই যা আমাদের প্রকৃতি এবং প্রতিবেশ রক্ষায় বিশেষভাবে সহায়ক হয় সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি খালের পানির প্রভাব ঠিক রাখতে সকল খাল উন্মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশও দেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের একটু দুর্ভাগ্য যে যেমন সোনাদিয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত গাছগুলি হয়েছিল সেগুলি কেটে বিএনপি যখন সরকারে আসে সেখানে মাছের ঘের করতে শুরু করে যেখানে মংলা পোর্টও বন্ধ হয়ে করে দিয়েছিল বিএনপি সরকার এবং সেখানে প্রায় আড়াইশো খাল সেই খালগুলির মুখ বন্ধ করে সেখানে চিংড়ির চাষ করা হতো সেখান থেকে আমরা প্রায় একশোর কাছাকাছি খাল উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি আমি অন্তত আহ্বান করব বাকি খালগুলিও যেন উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এর আগে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পরিবেশ পদক দেওয়া হয় সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলাদেশ ঢাকা বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সরকারের অব্যবস্থাপনাই দায়ী তিনি বলেন এটা সরকারের ব্যর্থতা এদিকে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির সমালোচনা করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন এটাই প্রমাণ করে জনগণের প্রতি সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা নেই রবিবার সকালে ঠাকুরগা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সীতাকুণ্ডে আগুনে হতাহতের ঘটনার জন্য সরকারের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেন তিনি বলেন পোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলেও সরকার সঠিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারেনি সীতাকুণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক জানান মির্জা ফখরুল এবং আমরা মনে করি যে সম্পূর্ণ সরকারের ব্যর্থতা কিন্তু ঘটনার জন্য কোর্টে শুধুমাত্র উন্নয়নের কথা বলে এই ঘটনাটা আবার প্রমাণ করেছে এটা তাদের কত ফেক কথা কারণ কোনো ব্যবস্থাই নাই কত বঙ্গ উন্নয়নের জন্য যে একটা প্রয়োজন একটা আধুনিক কন্টেইনার আপনার কোর্ট সেটা তৈরি করতে পারে পদ্মা সেতু তো কারো পৈতৃক ব্যাপার না এটা আপনার একটা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় উদ্যোগে করা এবং এখানে আরও একটা কথা আপনাদের সকলের অবধি জন্য আমি জানিয়ে দিই পদ্মা সেতুর প্রথম উদ্বোধন ফাউন্ডেশন স্টোর ভিত্তি প্রস্তুতি পালন করেছেন একদিকে রাখি আমাতেও রুই পারে সেগুলো কিন্তু কেউ উচ্চারণ করা বলে এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপির প্রতিষ্ঠাত সাবেক রাষ্ট্রপতি জেও রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে মনে হয় দেশে কোনো সরকার নেই গ্যাসের দাম বাড়ানোর সমালোচনা করেন তিনি এই যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য যে সিন্ডিকেট এই সিন্ডিকেটের পরিচালক সিন্ডিকেটের নেতৃত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ এই সরকার অর্থাৎ কে তাদেরকে কে এই দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে ইতিমধ্যে গ্যাসের মূল্য আবার বৃদ্ধি করা হয়েছে বাইশ শতাংশের বেশি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে জনগণ যেখানে এই দ্রব্য মূল্যের এই আকাশ চুম্বী যে অবস্থা তার জন্য মানুষের জীবন আজকে বিপর্যস্ত সে মরার উপরে খারার গা আবার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে অর্থাৎ এই সরকার জনগণের সরকার নয় তাই জনগণের প্রতি তাদের কোনো কমিটমেন্ট নেই এদিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন মেগা প্রজেক্ট উন্নয়নের নামে মেগা লুটপাট চলছে জনগণের গলা কাটার জন্যই সরকার এই গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করেছে তারা চুরি করা টাকা ওটা মেকআপ করতে জাহাঙ্গীর আকন্দ 
বাংলা ভিশন ঢাকা দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি তারেক রহমান বিদেশি নাগরিক হয়ে কিভাবে বিএনপি এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হন দলটি মহাসচিব প্রতাপ ফকরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে তা জানতে চাইলেন আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের আর আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক অভিযোগ করেছেন দেশের মানুষের সুখ সহ্য করতে পারছে না বলে বিএনপি দেশে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে সচিবালয় নিজ দপ্তরে রবিবার ব্রিফিং করেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি নেতারা অর্থ পাচারের কথা বলে ধান ভানতে শিবের গীত গাইছেন এ সময় একজন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামির জন্য দেশের নাগরিকত্ব পেতে কত টাকা বিনিয়োগ করতে হয়েছে তা জানতে চান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জাফকুল সাহেবের কাছে জানতে চাই তার এক রহমানের মতো একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি কত টাকা বিনিয়োগ করলে বিদেশে নাগরিকত্ব পান বিনিয়োগকৃত টাকা মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমেই বিদেশে পাচার করা হয়েছে একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি তারেক জিয়া কিভাবে বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান মির্জা ফকুল সাহেব নিশ্চয়ই তা জবাব দেবেন এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আওয়ামী যুবলীগ সমাবেশে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড আব্দুর রাজ্জাক অভিযোগ করেন দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি জামাত এই খালেদা জিয়া বিএনপির অফিসে পনেরো সালে সে বলেছিল শেখ হাসিনা দেশ থেকে আপনার পালানো পর্যন্ত সে বিএনপির অফিস ছাড়বে না নব্বই দিন এক টানা হরতাল করেছে অবরোধ করেছে একশো পঞ্চাশটা গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে সেটাকেও আমরা মোকাবেলা করেছি শেখ হাসিনা পালিয়ে যায় নাই এখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আর বেগম খালেদা জিয়া লজ্জা নিয়ে অবনত মস্তকে বাসায় ফিরে গেছে এবং এখন জেলে আছেন একই ইস্যুতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ এতে অংশ নিয়ে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন বিএনপির কাছে পঁচাত্তরের কি হাতিয়ার আছে তা উদ্ধার করবে জনগণ এই যে পঁচাত্তরের হাতিয়ার করছে ওঠক হাতিয়ার হাতিয়ারগুলি কই রাখছে এই হাতিয়ার বাইর করতে হবে অবৈধ অস্ত্র হাতিয়ার যে হাতিয়ার দিয়ে শেখ হাসিনাকে গণতন্ত্রকে বাংলার স্বাধীনতাকে হত্যা করতে চান এই অস্ত্র আজকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি যাতে রাজপথে অলাজকতা করতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ নেতারা মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা আবারও বাড়ানো হল প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বাসাবাড়ি শিল্প বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ বিভিন্ন খাতে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে বাইশ শতাংশেরও বেশি আবাসিকে দুই চুলার জন্য এখন থেকে এক হাজার আশি টাকা এক চুলায় নয়শো নব্বই টাকা ও মিটার গ্যাসে প্রতি ইউনিট আঠারো টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিআরসি তবে বাড়েনি পরিবহনে ব্যবহৃত সিএনজির দাম চলতি জুন মাস থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিবহন খাত বাদ দিলেও গ্যাসের দাম বাড়ায় জীবনযাত্রার ব্যয় আরেক দফা বাড়বেই করোনার প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রবণতা আর জ্বালানির দাম নিয়ত ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় দেশের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে কয়েক গুণ চাল তেলের মতো নিত্য পণ্যের বাজারে ধাক্কা সামলাতে মানুষ যখন দিশেহারা এ পরিস্থিতিতেই আবারও বাড়ানো হল প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী চলতি মাস থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে বাড়তি দাম গুনতে হবে ভোক্তাদের প্রতি ঘন মিটার গ্যাসের দাম নয় টাকা সত্তর পয়সা থেকে বাড়িয়ে এগারো টাকা একানব্বই পয়সা নির্ধারণ করেছে বিইআরসি আবাসিকে দুই চুলার জন্য এক হাজার আশি টাকা এক চুলায় নয়শো নব্বই টাকা মিটার গ্যাসের প্রতি ইউনিট আঠারো টাকা নির্ধারণ করেছে কমিশন এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতি ঘন মিটার পাঁচ টাকা দুই পয়সা ক্যাপটিভে ষোলো টাকা সার উৎপাদনে ষোলো টাকা আর শিল্প খাতে এগারো টাকা আটানব্বই পয়সা নির্ধারণ করেছে বিইআরসি যে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ দেখার সাথে সাথে ইউটিলিটি গুড়ের ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনকেও আমাদেরকে দেখতে হয় না হলে তারা কিভাবে নতুন প্রজেক্ট নিবে কিভাবে ভালো সেবা দিবে সুতরাং দোনো দিক ভারসাম্য নিয়ে আমরা আমাদের এই ট্যারিফ দিয়ে থাকি যেহেতু এল এনজি এখন বিশ্ব বাজারে এল এনজির দাম সর্বোচ্চ মুখী এটা একটা মূল কারণ এবং এল এনজি ক্রয়ের সাথে এই সরকারের আমদানি পর্যায়ে পনেরো পারসেন্ট ভ্যাট গ্রাহক পর্যায়ে সাত পারসেন্ট ভ্যাট 
मूल्य बृद्धि मूल्य बृद्धि कर मध्य दिए विद्युत उत्पादित है राजधानी मिरपुर तेज दफाय दफाय संघर्ष है पुलिस इस समय मिरपुर दस एगारो और बारो नम्बर सह आशेपाशे एलिका स्थबिर हो पड़े प्राय पांच घंटा पर परिस्थिति स्वाभाविक है दोपुर दुईटार दिखे गैस विद्युत और नित्यपण्य दाम बाढ़ा संसार चलाते हिमशिम अवस्था साधारण मानूष विशेषकर श्रमजीवी उपायहन हुए राजधानी मिरपुर एलिक सकाल नयार दिखे रास्त नामे गार्मेंट श्रमिकरा तर जोग दे दबी चाल डाल तेल सह नित्य पन्नर बाढ़ती दाम अनुपाते वेतन रास्ते पोशाक श्रमिक और पुलिस संघर्षे मिरपुर एलिक व्यापक जानजट तैरी है ये भोगानी पड़े कर्मस्थलमुखी मानुष और शिक्षार्थी श्रमिकरा दे पीठ रास्त नामा छाड़ा उपाय नहीं तरफ एर विपरीते परिस्थिति स्वाभाविक करते टीएसएल छुटते बाध्य हो दबी पुलिस नोरा जो इटपाटकेल मारे तक टीएसएल मेरे छत्र तो सकाल रास्ता घाट गाड़ी अटकए रखे परिस्थिति स्वाभाविक एर आगे शनिवार दोपहर आढ़ाई बिकल पांचा पर्त श्रमिकरा एक ही दबी रास्त अवरोध विक्षोभ कर भक्त अधिकार संरक्षण अधिदप्तर अभिजान मध्य एबारोभ कर लें चाल व्यवसायी राजधानी मोहम्मदपुर कृषि मार्केट चाले बजारे अधिदप्तर एक टीम गेले पाइकार व्यवसायी क्षुब्ध हो भरा मौसुमे चाले बजार एम ऊर्धमुखी प्रवणता आगे देखा जाए मजारी मान चाले के जी ए पचहत्तर टाची तजार नियंत्रण नियमित अभिजान चला भक्त अधिकार संरक्षण अधिदप्तर तरह दाम कमार को लक्षण ही नहीं रविवार मोहम्मदपुर कृषि मार्केट अभिजान चाल भक्त अधिकार एक टीम अभिजान चलार मध्य ही व्यवसायी विक्षोभ करें पाइकारी व्यवसायी अभिजोग अभिजान नामे हैरानी हे तर चाल बजारे अस्थिरतारा दायी करें मिलगुल्पोरेट हाउस 
দান লাগে অনেক চাউ লাগে অনেক মজুদ লাগে এ মজুদ করে ওরা পিকেট করে ক্রাইসিস করে তারপরে চাল বেসে দাম বেশি নাই কয়েকটি দোকানকে জরিমানা করেন ভুক্ত অধিকারে কর্মকর্তারা 28 মে তারিখের আপনার 57 টাকা দিয়ে চাল কিনেছেন আজকে সেটা 68 টাকা বিক্রি করেছে করছেন সেই প্রমাণ আমাদের কাছে আছে আমরা পেয়েছি সেটা স্টক রেজিস্টারে রাখেন নাই 15 মার্চের পরে কোনো স্টক মজুদের রেজিস্টারে সংরক্ষণ করেন নি মূল্য তালিকায় যে দাম দেখিয়েছেন বিক্রি করতেছেন তার বেশি এসব অসংগতি আমরা আজকে আমাদের অভিযানে খুঁজে পেয়েছি এজন্য দুটি প্রতিষ্ঠানকে 2 লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় চালের বাজারে স্থিতিশীল রাখতে অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে ভুক্ত অধিকার অধিদপ্তর জি এম আসান বাংলা ভিশন ঢাকা শুরু হয়েছে এবছরের হজ ফ্লাইট প্রথম ফ্লাইটে 410 যাত্রী জেদ্দা পৌঁছেছেন এর আগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সকাল 9 টায় ঢাকা ছাড়েন হজ যাত্রীরা তাদের বিদায় জানান ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও বিমান প্রতিমন্ত্রী সহ হজ সংশ্লিষ্টরা তবে প্রথম ফ্লাইটে নানান কারণে পাঁচ যাত্রী যেতে পারেননি করোনার প্রভাবে দুই বছর পর পবিত্র কাবার উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে 410 জনকে নিয়ে শুরু হয় এবারের হজ ফ্লাইট এবছর বাংলাদেশ থেকে 57585 জন হজ পালনের সুযোগ পাচ্ছেন রেওয়াজ থাকলেও এবার গণমাধ্যম কর্মীদের প্রথম ফ্লাইটের যাত্রীদের সাথে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়নি বড় দুঃখ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী এই যে রোড টু মক্কার এরা এরা এদের পক্ষ থেকে বাধা আসছে শেষ পর্যন্ত আমরা অনুমতি নিলাম যে টোটাল অন্তত পাঁচ জন নিয়ে করা হোক যাই হোক যে কোন কারণে আপনারা যেতে পারেন নাই আপনার মনের মধ্যে কষ্ট হয় জন্য আমি নিজ দুঃখিত আমি সরি এবারে প্রথম হজ ও ওমরা ব্যবস্থাপনা আইনের আওতায় যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে আর শতভাগ যাত্রীর বাংলাদেশ ও সৌদি আরব দুই অংশের ইমিগ্রেশনই সম্পন্ন হচ্ছে হজ ক্যাম্পে আমাদের যাওয়ার কথা 415 জন সেই জায়গায় গেছে হলো 410 জন তার মধ্যে তিনজন আপনি এসে পৌঁছতে পারে নাই হয়তো রাস্তা জ্যামের জন্য নানান কারণে হতে পারে আর একজন কোভিড টেস্টে তার নিজের এলাকাতেই ধরা পড়েছে ইনফরমেশন দিয়েছে দাম যেতে পারছে না যেহেতু এখানে কোভিড টেস্টে পজিটিভ এসেছে অতএব আসতে পারে নাই আর একজন আপনি কাগজপত্র ক্লিয়ার করতে পারেন নাই তার নিজের কারণেই শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথম ভিসা প্রক্রিয়াটি শুরু করার ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম এটা যে কোনো এটা একটা মেশিন প্রতি বছরই আপনি জানেন যে এটার ওরিয়েন্টেশন এর জন্য শুরু একটু ডিফিকাল্টিস দেখা দেয় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রীদের ফ্লাইট শুরু হবে 9 জুলাই সৌদি আরব যাওয়ার ফ্লাইটের শেষ দিন 3 জুলাই আর চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী 8 জুলাই হজ অনুষ্ঠিত হতে পারে হজ পালন শেষে ফিরতি ফ্লাইট 14 জুলাই থেকে 14 আগস্টের মধ্যে শেষ হবে মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন ঢাকা নিজস্ব অর্থনে আমরা এই পদ্ধতি সেতু নির্মাণ করব দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য বদলে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে পদ্মা সেতু এই সেতুকে ঘিরেই সোনালী ভবিষ্যৎ দেখছে শরীয়তপুরবাসী তাদের আশা কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন কলকারখানায় ভরে উঠবে বিসিক শিল্পনগরী সব সরযন্ত্র ও সংশয়ের কালো মেঘ কাটিয়ে কোটি মানুষের প্রত্যাশার পদ্মা সেতু এখন বাস্তব পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পরেই পাল্টে যাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে দৃশ্যপট তারিখ ঘোষণার পর থেকে নেচে গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে শরীয়তপুরের মানুষ শোভাযাত্রা ও মিষ্টি বিতরণ করে উৎসবের জানান দিয়েছেন তারা অপেক্ষা শুধু মাহিন্দ্র খনের বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ আমরা যারা আছি আমরা আমাদের কাছে এটা স্বপ্নের মূল্য মূল্যবান হয়েছে আমরা কখনো বিশ্বাস করতে পারি না যে আমরা এই ব্রিজ দেখব এই ব্রিজের মধ্যে আমরা যাব এখন শুধু আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত সময়ের জন্য অপেক্ষায় আছি নাসকে গাড়ি নিয়ে যদি ঢাকা যাইতে পারি তাহলে যে অনেক আনন্দ এটা আমাদের বিশাল অর্জন আমরা আনন্দিত আমরা জনতা সেই কাছিনাকে অভিনন্দন জানাই সেতু ঘিরে তৈরি হয়েছে শিল্পায়নের অপার সম্ভাবনা ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের অপেক্ষায় উদ্যোক্তারা হবে কর্মসংস্থান যেটা এই স্বাস্থ্যকার ঘুরে দাঁড়াবে বলে আমি মনে করি ঢাকা থেকে বড় বা প্রফেসর বড় ডাক্তার শরীয়তপুর আসবে তো শরীয়তপুর টু ঢাকায় মাত্র 70 কিলোমিটার তো আমরা সাধারণত 45 সিটের বাস শরীয়তপুর ঢাকা চালু চালু করতে যাচ্ছি এই ব্লকের যে মেশিনটা এই মেশিনটা এখানে আমরা ম্যানুফ্যাকচার করি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হলে আমরা এই শরীয়তপুরের জেলার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই মেশিনগুলো 
পাঠাইতে পারবো এবং আমাদের তৈরি মাল আমরা সেল করতে পারবো পদ্মা সেতুর কল্যাণে কৃষি পরিবহন কৃষি অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ পর্যটনের অপার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক সরকারের একটি প্রাথমিক পর্যায়ে একটি উদ্যোগ রয়েছে একটি অ্যাগ্রো বেসড ইকোনমিক জোন করা যায় কিনা সেটি নিয়েও বেজা থেকে এখানে সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ এসেছেন সফর করে গিয়েছেন এবং তারাও এটির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন এখানে পর্যটনের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আমরা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে জেলা প্রশাসন থেকে প্রস্তাব পাঠিয়েছি আমরা আশা করছি আগামী কয়েক বছরের ভিতরে শরীয়তপুর এই দেশের বাংলাদেশের একটি উন্নত জনপদ হিসেবে বিবেচিত হবে পদ্মা সেতু শুধু একটি সেতু নয় জাতির স্বপ্ন পূরণের গৌরব গাথা নানা বাধা পেরিয়ে পদ্মা সেতুকে বাস্তবে রূপ দেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন শরীয়তপুরবাসী শহীদুজ্জামান খান বাংলা ভিশন শরীয়তপুর পলাতক কোন আসামির মামলা শুনবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট এমন মামলা আনলে আদালত অবমাননার রুল জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদারের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ আদালত বলেন পলাতক যেই হোক তার মামলা আনা যাবে না এদিকে পলাতক আসামির দুর্নীতি মামলা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করতে পারবে না আপিল বিভাগের এমন রায় তারেক জোবায়দার মামলার শুনানির জন্য জমা দেয় দুদক এ সময় হাইকোর্ট এসব মন্তব্য করেন দুই হাজার সাত সালের ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর ঘোষিত আয়ের বাইরে চার কোটি একাশি লাখ তেপ্পান্ন হাজার পাঁচশো একষট্টি টাকার মালিক হওয়া এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে রাজধানী কাফরুল থানায় মামলা করা হয় তারেক রহমান তার স্ত্রী ডাক্তার জোবায়দা রহমান ও শাশুড়ি ইকবাল মান বানুর বিরুদ্ধে পরে একই বছরে তারেক রহমান ও তার স্ত্রী পৃথক আবেদনে এই মামলার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন হাইকোর্ট রুল জারি করে স্থগিতাদেশ দেন অন্তত বিশটি নিত্য পণ্যের দাম বাড়লেও আয় না বাড়ায় সীমাহীন কষ্টে মানুষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির পর্যবেক্ষণ বলছে চারজনের সংসারে খাবার কিনতে মাসে আট হাজার টাকা খরচ করলেও অনেকের এক বেলাও পাতে জুটছে না মাছ মাংস দু এক বেলা আমিষ খাওয়া ব্যক্তিরাও কাটছাট করেন শিক্ষা স্বাস্থ্য বা পরিবহন খরচ শুল্ক সমন্বয়ের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ সিপিডির দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নুন আনতে পান্তা ফুরানো পরিবারে মাছ মাংস খাওয়ার স্বপ্ন এখন দুঃস্বপ্নের মতোই। শুধু নিম্নবিত্ত নয় চারজনের মধ্যবিত্ত পরিবারেও যাদের মাসিক আয় সর্বোচ্চ উনত্রিশ হাজার টাকা তারাও মাছ মাংস খেতে হিমশিম খান খাবারের পেছনে আট হাজার টাকা খরচ করেও খাদ্যের জন্য খরচ এক বেডরুমের বাসা নিয়ে ঢাকার শহরের থেকে বাইরে সেখানে যদি থাকি তাহলে চারজনের জন্য খরচ হচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো বিভিন্ন খাতে তারা কম্প্রোমাইজ করে চলছে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং টা আরো মানে নিচে নামিয়ে তারা চলছে পাঁচ পার্সেন্ট হারে এখানে গ্রস স্যালারি বেড়েছে তারপরেও কিন্তু আমরা দেখছি যে এখানে তাদের যে জীবনযাত্রার ব্যয় খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত সেখানে তাদের একটা চাপের সৃষ্টি হচ্ছে সিপিডির গবেষকরা বলছেন স্মরণকালের অভাবনীয় চাপে দেশের অর্থনীতি কিন্তু দাম যে হারে বাড়ছে তার প্রতিফলন নেই মূল্যস্ফীতির সরকারি হিসাবে বাজার ব্যবস্থাপনা একটা বড় দুর্বলতা আসছে এটা কিন্তু শুধু চালের বাজারে না চালের বাজার তেলের বাজার ডলারের বাজার জ্বালানি তেলের সরবরাহ চেন সেখানেও কিন্তু আমরা এক ধরনের দুর্বলতা দেখছি ফলে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যে একটা চ্যালেঞ্জ যাচ্ছে যেটার জন্য সরকারের যে উদ্যোগগুলো আছে সেগুলো পর্যাপ্ত বলে মনে হচ্ছে না প্রতিষ্ঠানটির গবেষকরা জানিয়েছেন মূল্যস্ফীতি বা প্রবৃদ্ধি প্রায় সবখানেই সরকারি তথ্যের অসঙ্গতি যার কারণে সুফল পাচ্ছে না মানুষ নীতি নির্ধারকরা বলেন যে এটা আন্তর্জাতিক বাজারের কারণে হয়েছে আমাদের তো তেমন কিছু করার নাই আমি এটার সাথে একমত না আমার মনে হয় যে এখানে তাদের হাতেও টুল আছে ভর্তুকিটা টার্গেটেড ভাবে দেওয়া হলো কিনা এবং এটা সুচারুভাবে গেল কিনা সেটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাতে কিনা আমাদের যে পরিচালন ব্যয় সেটা কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে যাতে বেড়ে না যায় সিপিডির হিসাব বলছে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পরও এবছর ঘাটতি দাঁড়াবে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি এবং শুল্ক সমন্বয়ের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের তাগিদ সিপিডির জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা 
সাভারের বলিয়াপুরের তিন বাসে সংঘর্ষে পরমাণু শক্তি কমিশনের তিন কর্মকর্তা ও চালক সহ ছয় জন নিহত হয়েছে আহত আটচল্লিশ জনের মধ্যে তেরো জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক সকালে ঢাকা রিচা মহাসড়কের সাভারের বলিয়াপুর এলাকার শ্যামুলি সিএনজি পাম্পের সামনে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সকালে রাজধানী ঢাকা থেকে আশুলিয়ার গণকবাড়ি এলাকায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বহন করা একটি বাস সাভারে যাচ্ছিল বাসটি বলিয়াপুর এলাকায় পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের আইল্যান্ডের উপরে উঠিয়ে দিলে বাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায় এ সময় সাভার থেকে ছেড়ে আসা দ্রুতগতির একটি গরু বুঝায় ট্রাক বাসটির পিছনে ধাক্কা দেয় সাভার ছেড়ে আসা আরও একটি বাস ওই বাসটি সহ ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয় আহতদের উদ্ধার করে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পরমাণু শক্তি গবেষণা কেন্দ্রের প্রকৌশলী কাউসার রাব্বি আরিফুজ্জামান ও বৈজ্ঞানিক পূজা সরকারকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরও এক বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও স্টাফ বাসের চালকও নিহত বাকি দুজনের পরিচয় জানা যায়নি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বঙ্গবন্ধু ঘাটিতে এটিএস রাডার ও এমবি ইজেকশন সিট সংযোজনের উদ্বোধন হয়েছে রবিবার বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান এর উদ্বোধন করেন এ সময় তিনি বলেন নতুন যুক্ত হওয়া রাডার বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে দেশের আকাশ সীমার ভিতর শনাক্ত হওয়া বিমানকে সঠিক দিক নির্দেশনাও দেবে এমবি ইজেকশন সিটের সংযোজন বাহিনীর বৈমানিকদের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে ফলে বৈমানিকদের মনোবল ও আস্থা বাড়বে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানে বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার উপস্থিত ছিলেন এবার আরো কিছু অনুষ্ঠানের খবর নিয়ে একটি ডেস্ক রিপোর্ট নাভানা লিমিটেড বাজারে নিয়ে এলো নতুন তিনটি মডেলের গাড়ি নতুন গাড়ির মডেল তিনটি হচ্ছে টয়োটা রেস থার্ড জেনারেশন টয়োটা অ্যাভেঞ্জা ও টয়োটা ভেলোজ ঢাকার তেজগাঁওয়ে টয়োটা বাংলাদেশের শোরুমে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং এ আনুষ্ঠানিকভাবে গাড়িগুলো উন্মোচন করা হয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নাভানা গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াহেদ আজিজুর রহমান নাভানা লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার আহমেদ সাকিব ও টয়োটা বাংলাদেশের হেড অফ সেলস মুস্তান সিল এনআরবি ব্যাংক লিমিটেডের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীরা ভারতের অ্যাপোলো হাসপাতালের চিকিৎসায় পনেরো পার্সেন্ট ছাড় পাবেন রোববার এ বিষয়ে এক চুক্তি সই হয় এনআরবি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাকির আমিন চৌধুরী ও অ্যাপোলো হাসপাতাল ভারতের ইন্টারন্যাশনাল পেশেন্ট বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জিতু জোস এছাড়াও ব্যাংক ও ভারতের অ্যাপোলো হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন গ্রাহকদের সার্বক্ষণিক সেবা দিতে রূপালী ব্যাংকের নিউ মার্কেট শাখায় নতুন এটিএম বুথ চালু হয়েছে রবিবার বুথের উদ্বোধন করেন রূপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাজী সানাউল হক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওবায়দুল্লাহ আল মাসুদ এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ব্যাংকের নিউ মার্কেট শাখার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আগামী দুই বছরের জন্য ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রবির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে যোগ দিলেন ক্রিকেটার তামিম ইকবাল রবির কর্পোরেট অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয় এ সময় জানানো হয় নেটওয়ার্ক সক্ষমতা ডিজিটাল উদ্ভাবন ও গ্রাহকদের জন্য নতুন ডিজিটাল অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে রবির বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে কাজ করবেন তামিম ইকবাল সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন রবির অ্যাক্টিং সিও রিয়াজ রশিদ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি এর অংশ হিসাবে পরিবেশ রক্ষায় উচ্চ শিক্ষার ভূমিকা বিষয়ে জাতীয় সেমিনার আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স বিভাগ সেমিনারে বক্তব্য দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড সৈয়দ হাফিজুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ড আব্দুর রব কোভিডকালীন সম্মুখ যোদ্ধা নার্সদের সংবর্ধনা দিল নরসিংদি জেলা নার্সেস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ হুমায়ুন এতে প্রধান আলোচক ছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড শহীদুর রহমান ভুঁইয়া চট্টগ্রামে অগ্নিদগ্ধ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এসএসসি পঁচানব্বই ও এইসএসসি সাতানব্বই ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের জন্য শতাধিক বিছানা বালিশ হাত পাকা সহ প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাবার পানি দেওয়া হয়েছে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ সময় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে আহ্বান জানান ফাউন্ডেশনের সদস্যরা অগ্নিদগ্ধদের চিকিৎসা সহ পুনর্বাসনের পাশে থাকবে বলেও জানায় ফাউন্ডেশনটি উপস্থিত ছিলেন মুরাদ উদ্দিন চৌধুরী তানবীর রহমান বাপ্পি টন্টু দাস বিজয় সহ অন্যরা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক ক্লেবন খেলার সংবাদ
ক্রিকেট ওপেনিং থেকে নিজের ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তনের কোনো যুক্তি নেই বলেছেন তামিম ইকবাল তামিমকে 4 নম্বরে খেলানো নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচ জেমি সিডন্স যে কথা বলেছেন তার প্রতিক্রিয়া এমনটাই জানালেন ওয়ানডে দলের অধিনায়ক মোবাইল ফোন কোম্পানি রবির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তামিম আরো বলেন সাকিবের অধিনায়কত্বের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে সতীর্থদের যে কোশ্চেনটা যে ব্যক্তি করেছে ই ওয়াজ ভেরি আই ডোন্ট নো হোয়াট হোয়াট ইজ ইন ব্রেইন ওর মাথার মধ্যে কি আছে না আছে আই हैव নো আইডিয়া but the question to was very stupid i personally thought uh, uh, about uh, me batting for i don't see any reason why should i bat for i've been opening for 17 years and i've been doing quite well so there is no chance <laughs> yeah ami your uh, captaincy under dui bar khelechi we all know that uh, he has a very very good uh, cricketing brain but as i always said ami jokhon captain hoyechi ami bolechi je you need to give uh, give me a lot of time and and same goes to sakib i think you have to give them a lot of time apni impatient hole hobe na this is one format it's not uh, that we are very very strong in but shobashesh korbo shironam gulo aro ekbar janiye 24 ghontao nebhano jayni sitakunder container dipor agun ortho shotom ritu haspatale bibhotsho poristhiti uddhar obhijan obbahoto যেখানে সেখানে কলকারখানা নয় নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর বললেন এক ইঞ্চি মাটিও যেন না থাকে অনাবাদী খুলে দিতে হবে সুন্দরবনের খালগুলো সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে সীতাকুণ্ডের দুর্ঘটনা অভিযোগ মির্জা ফখরুলের মানুষের সুখ সয়না বিএনপির বলেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা আবারও বাড়ানো হল গ্যাসের দাম ডাবর চুলা এক হাজার আশি টাকা আর সিঙ্গেলে নয়শো নব্বই সামনে জীবনযাত্রা আরও কঠিন হওয়ার শঙ্কা নিত্য পণ্যের উচ্চ মূল্যে ক্ষুব্ধ গার্মেন্টস শ্রমিকরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে মিরপুরে পাঁচ ঘন্টা অচলাবস্থা মোহাম্মদপুরে অভিযানে চাল ব্যবসায়ীদের বাধা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটা দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লাইস বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাইস বাংলা ভীষণ নিউজ ধন্যবাদ